ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಪಾಠದ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣವೊಂದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಖಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸೋಣ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಈ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನೇ ವ್ಯಾಸವಾಗುಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಎರಡು ಪಟ್ಟಾದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಮೂರರಷ್ಟಾದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಕೆ ಪಟ್ಟು ಆದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅರ್ಧ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಈ ಮೂಲ ವೃತ್ತದ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಕಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಕಣ್ಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಆರ್ನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವೃತ್ತದ ಕಾಲು ಭಾಗ ನಂತರ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಖಂಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಇನ್ನು ನಾವು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂದರೆ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ